Hoje é dia de fazer arte. Hoje é dia de escorredor de garrafa caseiro, barato, com PVC. Vem comigo. Cerveja pra nós. Salve, salve, rapaziada. Shin Master na área. Parada é o seguinte, mano. Hoje é dia da gente fazer um escorredor de garrafas. O lance é o seguinte, faz tempo que eu queria ter um escorredor de garrafas, mas eu não achava viável para mim, pelo menos por, pelo, pelo custo. Eu sempre pesquisei e achei ele meio salgadinho. Então eu pesquisava e achava necessário ter outras coisas, então eu sempre fui adiando o lance de ter um escorredor de garrafas. O é, que, que vai mudar na sua vida? Facilidade, praticidade, fora isso também não muda nada. A verdade é uma só. Se você tem grana e pode gastar, compre um bonitão, aquelas árvores, e o problema é seu também. Mas aqui estávamos nós no, no nosso grupo do WhatsApp, que é o Clube Cerveja para Nós. Aí nosso amigo Gustavo Martins de Batatais postou uma foto que ele ia fazer em vaso e aí a gente viu e já ficamos todos doidos, doidos, doidos da cabeça. E aí eu falei, Gustavo, é o seguinte, posso trazer conteúdo para geral? Ele falou, com certeza, porque eu nunca tinha visto em algum... Pode até ter, pode existir, mas eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Então eu resolvi fazer. Qual que é a jogada? É, alguma pessoa perguntou antes de mim e o Gustavo respondeu que era um cano de PVC 200mm. Então a gente vai brincar com, primeiramente, 150mm porque é o que eu tenho em casa, então não preciso gastar dinheiro com nada, certo? Aí, ó. E só pra você saber, o cano ele vende sim por metro... Então eu tenho aqui meio metro, 50 centímetros de cano de PVC. E caso você vá comprar o 150 mm é bem mais barato. Não é milhões? Não, mas é mais barato que o 200 mm E na minha ideia aqui eu olhei e acho que esse aqui dá. Então vamos partir, ó, 50 centímetros. Aqui qual que é o segredo? Aqui qual é a jogada? A jogada é você achar o meio, certo? Porque 150 milímetros, a metade seria 75, então 7,5 centímetros é 75 milímetros para gente. Então eu venho aqui, vou até abaixar aqui para ficar mais tungstênio para mim. Achei, achei o meio. Aí eu vou fazer o que? Vou dar uma marcadola. Cachorro latindo do caralho também. Essa porra. Então, só para você ter ideia, errar um pouquinho não é pecado não, viu gente? Tá vendo? Aqui, e aqui para mim não me perder, aí eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para mim não, não me perder porque o intuito é cortar ao meio, sacou? Então o lance é cortar ao meio, vou pôr minha régua aqui para mim não me perder novamente, eu vou achar o meio para mim aqui, que é sete e meio, um centímetro, sem óculos é uma beleza, mas vamos que vamos, aqui, O que eu vou fazer? Eu vou passar uma régua grande, uma madeira, alguma coisa para mim marcar aqui, marcar o outro lado e depois vou usar uma serrinha aqui. Depois eu volto que eu vou cortar ao meio, ao meio. Então vai ficar o que? Vai ficar meio cano onde você coloca deitado. Aí ele não gira, ele vai ficar em pé e no caso os furar, fazer os furinhos. No meu caso, um filho de uma mãe santa levou faz tempo e não devolveu. Então, o que eu tenho aqui desse bagulho diamantado aqui, que eu vou pôr na furadeira, tipo uma serra-copo, aonde eu tenho 28, que é exatamente o bico da garrafa. 
Depois do 28 eu tenho esse aqui que deve ser o 32, eu nem tenho certeza porque sumiu o papel daqui. Mas ele é pouquinha coisa mais larga que o bico. O certo era passar um pedaço do gargalo, mas eu vou tentar fazer só com esse para ver o resultado que eu consigo. Então eu vou começar furando o centro primeiro. Depois eu vou intercalar furando mais para as laterais. Então eu vou fazer os furos meio intercalado para fazer o nosso escorredor de garrafa, beleza? Vou cortar e eu vou mostrando a parada qual é que é. Linha traçada dos dois lados. E agora o lance é serrar. Pelo menos tentar serrar reto, viu, Zelão? apagação para a gente poder cortar né serrinha vapo vapo aí é o seguinte ó, ó só isso malandro agora vamos aos furos tá ligado vamos ver o que, que vai dar que é o seguinte ó tá vendo a linha reta tudo bem com o mal de Parkinson e a vesgui se atrapalha e agora intercalado ó aí Joe terminado ah, e aí, será se dá certo? Vamos ver? Bom, temos aqui várias garrafas, mais ou menos vários tipos. Vamos ver. Lógico, né? Para balancear o peso, a gente começa pelo meio. Para não tombar. Senão tumba. Quando tiver o peso no meio, aí podemos jogar para as laterais, que daí não vai fazer diferença. Entendesse? Ó Segura Tchan! Então ficou assim Para nós Por enquanto Com esse pedaço 19 garrafas Se você quiser fazer mais perto o furo Se você usa garrafa pequena Mas aqui eu quis fazer Porque eu uso vários tipos de garrafa então eu tenho as garrafas mais gordinha, tenho as garrafas de trezentinha e tem a garrafa de 600. Então assim, ó, pelo que eu vi aqui, ó, ela encostada não influenciaria, ó, ó, que é a primeira linha. Cara, contrabalanceou, tanto faz o lado, mas se contrabalancear fica até legal, ó, entendeu? Cara, um escorredor barato prático para quem não tem para quem se recusa a pagar os milhões ó que legal tá vendo pô gostei cara gostei para mim pelo menos é, são 19 garrafas se eu quisesse fazer mais aí eu furaria o outro mas isso aqui só para mim tirar onda para mim vazar depois colocar as outras para escorrer de boa porque eu nem uso assim muitíssima garrafa eu já usei muito mais hoje eu não uso muitíssima mas eu escorro Invaso um lote, depois coloco mais um lote para escorrer e para mim está sossegado. Beleza? Tamo junto, espero ter contribuído com a brincadeira aí do nosso amigo de batatais que a gente acabou vendo e a gente fez. E no caso eu já tinha o cano, ficou muito mais barato porque é 150 mm O dele ficou bem chique porque são 200 mm porém é mais caro, mas é mais largo. E eu fiz rapidinho os furos, mas se você tiver paciência e fazer os furos bem certinho, bem na pura calma, vai caber muita garrafa. Pode ter certeza. Se você usa garrafinha, vai caber mais ainda. Mas pra mim ficou chique show, ó. Coisa linda. Beleza? Tamo junto, mano. Cerveja pra nós.